ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிரேஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் சாப்டர் ஒன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸோட கண்டினியூவேஷன் தான் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனாக என்ன கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும் எப்படி வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏன் வந்து நம்ம கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்முலாலாம் எழுதிட்டோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது ரியாக்டன்ட் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது ப்ராடக்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம நிறைய எலமெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கோம்ல இந்த எலமெண்ட்ஸோட நம்பரும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸோட நம்பரும் வந்து சேமாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா அதுதான் பேலன்ஸ்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி சேமாக இல்லை அந்த நம்பர்ஸ் வந்து சேமாக இல்லை வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து பேலன்ஸ்டாக இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம வந்து எத்தனை இப்போ ஒரு ஜிங்க் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த ஜிங்க்கை வந்து நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ண விட்டுறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது ஸோ அந்த ப்ராடக்டில் ரெண்டு ஜிங்க் இருக்குமா இருக்காது ஒரே ஒரு ஜிங்க் தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஜிங்க் தான் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ என்ன ரியாக்ட் பண்ண வச்சுருக்கீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை விட கம்மியாகவோ இல்லைன்னா அதிகமாகவோ உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் பேலன்சிங் தி கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம வந்து ஃபார்முலாவில் எழுதும் போது இந்த பேலன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து தப்பாயிடும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபார்முலாஸ் எழுதுகிறோம்ல கெமிக்கல் ஃபார்முலாஸ் எழுதுகிறோம்ல நம்ம பேலன்ஸ் வச்சு தான் கெமிக்கல் ஃபார்முலாஸ் எழுதும் ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் அந்த ரியாக்ஷனை இதனால தான் வந்து பேலன்ஸிங் தி ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க ஜிங்க்கு ப்ளஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ரியாக்ட் பண்ணது யூ வில் கெட் ஜிங்க் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் ஓகே ஸோ இப்போ இது பேலன்ஸாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து எலமெண்ட்ஸு எது பேலன்ஸாக இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எலமெண்ட்ஸ் தானே பேலன்ஸாக இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் எலமெண்ட்ஸு அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்க எலமெண்ட்டும் எங்கே இருக்க எலமெண்ட்டும் பேலன்ஸாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எலமெண்ட்டும் அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க எலமெண்ட்டும் பேலன்ஸாக இருக்கான் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதனால் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு காலம்லையும் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இன்னொரு காலம்லையும் எழுதுகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போது எல எலமெண்ட்ஸ்லாம் என்ன டோட்டலாகவே இந்த ஃபுல் ரியாக்ஷனுக்குமே வந்து என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஜிங்க் இருக்குது ஹைட்ரஜன் இருக்குது சல்ஃபர் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது ஓகே ஸோ ஜிங்க்கு ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஜிங்க் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஆக்சிஜனில் எத்தனை எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஜிங்க்கு ஒன்று தான் இருக்குது ஹைட்ரஜன் வந்து H2 டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் H ப்ளஸ் ஹெச் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு ஸோ மொத்தமாக ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ டூ நெக்ஸ்ட்டு சல்ஃபர் ஒன்று தான் இருக்குது அப்புறம் ஆக்சிஜன் ஓ ஃபோர் அப்படின்னா ஓ ப்ளஸ் ஓ ப்ளஸ் ஓ ப்ளஸ் ஓ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நாலு ஆக்சிஜன் இருக்குது இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜிங்க்கு ஒன்று தான் இருக்குது சல்ஃபர் ஒன்று தான் இருக்குது ஆக்சிஜன் நாலு இருக்குது ஹைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்குது ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜிங்க் எத்தனை ஒன்று லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்று ஹைட்ரஜன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு ரெண்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ரெண்டு சல்ஃபர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்று ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஒன்று ஆக்சிஜன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நாலு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நாலு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குது பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் பேலன்ஸிங் தி பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் அதோடய நம்பர்ஸ் எல்லாமே சேம் சிமிலர் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்படி இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணுறது அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேப்லர் காலம் போடுறோம் எலமெண்ட்ஸ் எழுதுகிறோம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் இஸ் அதுக்கு ஒரு டேப்லர் காலம் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப்
அப்போனா என்ன அர்த்தம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுனு அர்த்தம் ஓகே இப்போது இது ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடலை அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த எலமெண்ட்டோட நம்பர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் விச் எலமெண்ட் ஹேஸ் ஹையஸ்ட் நம்பர் அண்ட் சைடு எந்த சைடில் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஸோ இது எங்கே ஆக்சிஜன் ரெண்டு இதுதான் ஹையஸ்ட்டு ஸோ எதோட எலமெண்ட் ஆக்சிஜனோட எலமெண்ட் எந்த சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஓகே ஸோ இப்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை ரெண்டுன்னு மாற்ற போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த டேப்லெட் காலமில் மாற்றினா போதுமா இல்லை ஈக்குவேஷனில் போய் பார்த்தணும் ஸோ எங்கே மாற்றணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ ஃப்ரண்டில் தான் மாற்றணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்க ஆக்சிஜன் அப்போ நான் இங்கே இங்கே நான் டூ போடுறேன் இல்லை இங்கே நான் டூ போடுறேன் அதெல்லாம் தப்பு இது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது இந்த இந்த காம்பவுண்டை டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது இதுக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேவா ஏன் வந்து இதை இந்த இடத்த டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்ச் வந்து இங்கே கீழே பண்ணுறீங்கன்னா இந்த சப்ஸ்டன்ஸோட ஆக்சிஜனுன்றதே மாறிடும் இப்போ ஒரு வேலை ஓ த்ரீ போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓ த்ரீன்றது ஓசம் ஆக்சிஜனே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் கொடுத்தது என்ன ஆக்சிஜன் தான் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ வரது என்ன ஆக்சிஜன் தான் வரும் ஸோ அந் இந்த இடத்துல சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் எந்த சேஞ்சுமே பண்ணக்கூடாது ஓகே எல்லாமே ஃப்ரண்டில் தான் பண்ணணும் எப்பயுமே லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்காக இருக்கட்டும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எலமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் ஃப்ரண்டில் தான் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே டூ போட்டாச்சு இப்போது ஆக்சிஜன் ரெண்டு வந்துருச்சு இங்கே ஃப்ரண்டில் நீங்கள் போட்டதுனால இந்த மொத்த எலமெண்ட்டுக்குமே வந்து காமன் டூன்னு அர்த்தம் அப்போனா எம்ஜி என்ன ஆகிடுது ஓகே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க எம்ஜி டூவாக மாறிடுது அப்போ இப்போ இங்கே இருக்க எம்ஜி டூவாக மாறிடுச்சுன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க எம்ஜியும் டூவாக சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதுமா கிடையாது ரியாக்ஷனில் போய் சேஞ்ச் பண்ணணும் எங்கே இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுமா இல்லை ஃப்ரண்டில் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு டூ எம்ஜி ப்ளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் டூ எம்ஜி ஓ ஸோ இப்போ பேலன்ஸாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரெண்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் எம்ஜி ரெண்டு ஆக்சிஜன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரெண்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ரெண்டு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஓகே இப்படி தான் வந்து நம்ம ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எஃபி ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ கிவ்ஸ் எஃபி த்ரீ ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெச் டூ இப்போ பேலன்ஸாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு எலமெண்ட்ஸு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஓகே ஸோ என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் ஹோல் ரியாக்ஷனுக்குமே எழுதணும் ஃபுல்லாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எல்லாத்துக்குமே என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போது எஃபி இருக்குது ஹெச் இருக்குது ஓ இருக்குது எஃபி ஓ ஹெச் ஸோ எஃபி ஹெச் ஓ எத்தனை இருக்குது எங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எத்தனை இருக்குது எது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஓகே ஸோ எஃபி எத்தனை இருக்குது ஒன்று தான் இருக்குது ஹெச் டூ ஹெச் டூன்னு என்ன அர்த்தம் ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் அப்போ ரெண்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு எஃபி த்ரீ எஃபி த்ரீ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எஃபி ப்ளஸ் எஃபி ப்ளஸ் எஃபி அப்போ எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது ஓகே ஸோ மூணு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் ஓ ஃபோர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஓ ப்ளஸ் ஓ ப்ளஸ் ஓ ப்ளஸ் ஓ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஓகே ஆக்சிஜன் நாலு இருக்குது ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஸோ இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்று தான் இருக்குது ஐஎன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மூணு இருக்குது பேலன்ஸ் சைடில் ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ரெண்டு ஓகே இது பேலன்ஸாக இருக்குது ஆக்சிஜன் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்று இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நாலு இருக்குது ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மொத்தமாக இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஓகே எல்லா எலமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் ஈக்குவலாக இல்லை பரவாயில்ல ஆனாலும் பேலன்ஸாக தானே இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எல்லா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஒன்று கூ
எந்த சைட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் என்னவா நாலுன்னு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதுமா அங்கே நம்ம போயிட்டு ரியாக்ஷனில் போய் சேஞ்ச் பண்ணோம் ஸோ எங்கே சேஞ்ச் பண்ணும் இங்கேயா நாள் போடணும் கிடையாது இங்கே நாள் போட்டால் தப்பாகிடும் ஸோ எப்பயுமே அந்த காம்பவுண்டுக்கு முன்னாடி தான் போடணும் ஸோ இங்கே நாலு போட்டாச்சு ஓகே இப்போ ஆக்சிஜன் நாலு வந்துருச்சு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆல்ரெடி நாலு இருந்துச்சு ஓகே இப்போ இது பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது ஹைட்ரஜனுக்கு வருவோம் ஏன்னா இங்கே தான் சேஞ்ச் பண்ண உடனே ஹைட்ரஜன் தானே இருக்குது பக்கத்தில் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு போவோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோரு ஹெச் டூ ஏன்னா ஹைட்ரஜனுக்கும் இந்த ஃபோர் காமனில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தோன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டூன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டூ என்னது கரெக்ட் எயிட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எட்டு இருக்குது ஓகே இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கரெக்ட் எட்டு மாற்றணும் இங்கே ஆல்ரெடி ரெண்டு இருக்குது அப்போது இங்கே நீங்கள் எயிட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா இங் இங்கேருந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன பண்ணாலும் மல்டிப்ளேஷன் ஆகிடும் தானே எயிட் டூ தான் என்ன ஆகிடும் சிக்ஸ்டீன் ஆகிடும் ஆனால் நமக்கு தேவை எயிட்டு தான் அப்போ நம்ம என்ன போடணும் இப்போ நம்மளுக்கு எயிட் வரணும்னா ஆல்ரெடி டூ இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனா டூ இன்ட்டு ஃபோர் போட்டால் நம்மளுக்கு எயிட் வந்துடும் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன போட போகிறோம் ஃபோர் போட போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபோர் ஹெச் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே புரிஞ்சிச்சா இப்போது ஒரு வேலை உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரிப்டில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகே இப்போது ஹெச் டூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து த்ரீன்னு மாற்றினீங்கன்னா இது என்ன ஆகிடும் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் கிடையாது த்ரீ இன்ட்டு டூ தான் அது ஏன்னா மூணு ஹெச் ஓகே ஒன் டூ ஹெச் டூ ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ விச் இஸ் சிக்ஸ் ஓகே கீழே இருக்கும்போது நீங்கள் எப்பயுமே வந்து மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் ஓகே இதோட இதை மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ எத்தனை ஹெச் டூ எழுதுவீங்க த்ரீ ஹெச் டூ ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ த்ரீ ஹெச் டூ எழுதுனீங்கன்னா என்ன ஆகிடுது சிக்ஸ் ஆகிடுது புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க சப்ஸ்கிரிப்டில் என்ன நம்பர் இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து எலமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரோட மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் ஏன் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு புரிஞ்சிச்சா இப்போ இங்கே ஹெச் த்ரீ ஹெச் டூ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹெச் டூ மூணு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஹெச் டூ ஒன் ஹெச் டூ டூ ஹெச் டூ த்ரீ ஸோ மூணு ஹெச் டூ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மூணு ஹெச் டூவை நீங்கள் மல்டிப்ளை தான் பண்ணுவீங்க ஸோ மூணு ஹெச் டூ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து மாற்றியாச்சு ஃபோர் டூ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபெரிக் இங்கே வந்து மூணு இருக்குது ஆனால் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்று தான் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ மூணுன்னு மாற்றுறோம் அப்போ இங்கே மட்டும் மாற்றினா போதுமா இங்கே ஃப்ரெண்ட்லேயும் நம்ம மாற்றணும் ஸோ த்ரீன்னு மாற்றுறோம் ஸோ த்ரீ எஃபி இப்போது எஃபி வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் த்ரீ இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் த்ரீ இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே வந்து எயிட் மார்க் சேஞ்ச் பண்ணுவோம்ல இங்கே எயிட் இருக்குது ஸோ ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு எயிட்டு அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபோர் போட்டோம் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் ஃபோரு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஃபோர் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஸோ நம்மளோட பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஈக்குவேஷன் என்ன த்ரீ எஃபி ப்ளஸ் ஃபோர் ஹெச் டூ ஓ கிஸ் எஃபி த்ரீ ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹெச் டூ ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா எந்த டவுட்டும் இல்லையில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு டேப்லெட் காலம் போட்டு பேலன்ஸ் பார்க்குறோம் பேலன்ஸாக இல்லைனா எந்த எலிமெண்ட் வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது அது எந்த சைடில் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு ஸோ எந்த சைடில் உங்களுக்கு அல் அதிகமாக இருந்துச்சோ அதோட ஆப்போசிட் சைடு இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போய் சேஞ்ச் பண்ணணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போய் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து உங்களோட ஈக்குவேஷனாக பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறீங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் முக்கியமான இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் எங்கே போய் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக எலமெண்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் எலமெண்ட்டோட சப்ஸ்
நம்பர்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணுன்னா நீங்கள் மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் ஓகேவா சரி ஸோ இதான் வந்து பேலன்ஸிங் த ஈக்குவேஷன் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்புறம் ரைட்டிங் த சிம்பிள் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அது பேலன்ஸ் எல்லாம் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து அந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்க எலமெண்ட் இருக்கும்ல அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட் இருக்கும் இப்போ வாட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெச்டூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கேஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஸ்டீமாக கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா லிக்விடாகவே கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அயன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அதோட ஸ்டேட்டை நீங்கள் வந்து அதோட இதில் மென்ஷன் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ரைட்டிங் வந்து சிம்பிள் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஸோ கேஸாக லிக்விடாக அக்வஸாக இல்லை சாலிடான்றதை மென்ஷன் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எஃபிஎஸ் ஹெச் டூ கேஸு அப்புறம் எஃபி த்ரீ ஓ ஃபோர் வந்து எஸ்ஸு சாலிடு அப்புறம் கேஸ் வந்து ஹெச் டூ வந்து கேஸ் ஓகே அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இப்போ ரைஸையும் நீங்கள் வாட்டரையும் வச்சிங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம்ல ரைஸையும் நீங்கள் வாட்டரையும் வச்சிங்கன்னா வந்து சும்மா வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அரிசி கிடைக்காது நீங்கள் ஹீட் பண்ணால் தான் அரிசி கிடைக்கும் என்ன பண்ணணும் என்ன கண்டிஷனாக அங்கே கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் எங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவீங்க கரெக்டாக அந்த கிஃப்ட்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவீங்க அதை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஸோ நிறைய ரியாக்ஷனுக்கு இதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து சன்லைட்டும் குளோரோஃபில் நீங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் கிடைக்கும் இது என்னது இது வந்து இந்த பிளான்ட்டோட குளுக்கோஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோட ஈக்குவேஷன் தான் இது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இது வந்து சிஓ ப்ளஸ் டூ ஹெச் இதை வந்து எப்போ உங்களுக்கு வந்து சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச்சாக கிடைக்கும்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் நீங்கள் கொடுத்தா மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்ற கண்டிஷனே இங்கே போட்டிருக்காங்க ஓகே அவ்வளோதான் இப்படி தான் வந்து ஒரு ஒரு கெமிக்கல் எஜுகேஷன் நீங்கள் வந்து ஃபார்முல் அப்படி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டாக லிக்விட் ஸ்டேட்டானு சொல்லணும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த கண்டிஷனையும் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் இப்படி தான் வந்து ஒரு கெமிக்கல் எக்குவேஷனை எழுதணும் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி பேலன்ஸிங் தி ஈக்குவேஷனும் எப்படி வந்து அந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனை எழுதுறது ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறதுன்றதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் புரிஞ்சுருக்கோ